постійні обстріли, зруйновані будинки та вся інфраструктура. Як живуть місцеві жителі у деокупованому Невському, що на Луганщині? Дев'ятеро загиблих та 15 поранених. Росіяни обстрілюють Донеччину з авіації, танків та артилерії. Не бачились дев'ять місяців. Родина з Херсона вперше зустрілася вдома після звільнення рідного міста. Добова канонада, зруйновані будинки, побита російська військова техніка обабіч дороги і дим від чергових прильотів. Це деокуповане Невське на Луганщині. Нема ж ні магазинів, нічого немає. І ніде не виїдеш, щоб щось організувати, привезти. Все дуже погано. Все в кучі. І дорого, ні бензину, ні не виїдеш. Ось снаряд тільки-тільки в двір загнався, дві минути назад. Не зарвався. Дірка тільки залишилася. Куди тут їхати? Батька 30 мая поховав. В ящику, і гроші були, і, і, і не було труду купити. В ящику з підрадів збили хлопці та, та поховали батька. Він цього, Чуєте, тоді цього тоді не тоді. заслужив, звісно, всю житті передали так, комбайнери да, були. Потрощено все – церква, пошта, дитячі майданчики. Вцілілого будинку тут не знайдеш. Ну, кода його розбило. Отремонтували немного. 24-го мене ранило. А, ну 24-го, ось тут якраз прильоти, 17 штук у двері. Кожен день обстріли, обстановка у нас така, тому що ракети сьогодні прилітали, ви самі от чуєте, кожен день йдуть обстріли, бої недалеко йдуть. У нас тут от за максимум 3-4 кілометри, а тут йдуть бої. Місцеві кажуть, виживають завдяки гуманітарці, її привозять волонтери та поліцейські. Я хочу ще сказати хлопці, спасибо нашим сусідам, солдатам, ви простіть, будь ласка, але вони мені і з дідом допомогли дрова попиляти, порубати. Ми в такому стані, що вже не можемо. Пенсіонерка Віра Солієнка отримує ліки, які замовляла. В неї підвищений тиск та цукровий діабет. Від постійних обстрілів та стресу, каже, майже не спить. Дітей своїх я не бачу і не знаю, що з ними. А діти А діти мої 14 кілометрів відсюда, по дорогі, по прямої, там за Макеївка є таке село Нововодяне. У ну, мене там дві дочки і онуки. Видно, половина ще не забрала того, де, де діти мої. Я це вже їх год не бачу. У селищі залишаються жити 153 людини. До 24 лютого було понад 7 сотень жителів. Попри постійні обстріли, ті, хто лишився, виїздити відмовляються. Нікуди і господарство, і мати бросати теж не хочеться. Прийшла коруш, іщу. Да, все нас згоріло, вони ходять пасуться. Ракета сорвалася і там возле. У дворі і все позарило. Привозять хліб, лікарства. Ну так, як то потихоньку все життя налажується. Обіцяють до Нового року привезти комплекти стройматеріалів, для того, щоб ми могли там криші покрити людям, які по розрушуванні. Одяг пообіцяли привезти якийсь, а тому що люди зносилися вже в край. Поліцейські привезли чергову партію хліба – 150 буханок. Крім гуманітарної допомоги, виконують тут і свої прямі обов'язки щодо правопорядку. На даний момент на освобожденных территориях Луганской области работает сводный отряд полиции ГУНП в Луганской области. Каждый день это минимум 3-4 заявления точно, а возможно и больше. Да, фиксируются все нарушения, которые были, то есть фиксируются военные преступления, если такие имели место. Также фиксируются разрушения имущества. Невське було під окупацією вісім місяців. Згадуючи це, місцеві не стримують сліз. Господи, передайте тому Путіну. Та ми ж не просили, щоб ти нас от чого освобождав. От хат, от, 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 от хазяйства. Хат нема, село розбите. Господи, якщо ти є на світі, та прекратити цю війну. Село звільнили 26 жовтня. На в'їзді з того дня тут майорить український прапор. Анастасія Дашко, Артур Шагалін. Новини на Суспільному. Донбас. Вісім травмованих внаслідок обстрілу російськими окупантами ринку у Кураховому знаходяться у лікарнях. Про це повідомив Суспільному начальник Курахівської військової адміністрації Роман Падун. А чи свідомо про їх стан? 
не критичные, будем так говорить. И люди, которые их собирались рядом автостанция, которые собирались на автобус увязать домой, работает Курахова. Две женщины, которые в ларьке работали, просто человек, который на базар пришел. Минулої доби армія РФ обстріляла 14 населених пунктів Донецької області. З РСЗВ «Ураган» відкривали вогонь по селищу Ямпіль Лиманської громади. Травмовані троє місцевих жителів, зруйновано сім приватних будинків. Вісім артилерійських ударів російські окупанти завдали по Бахмуту. Вигоріли два п'ятиповерхових будинки. Хлопці з ДСНС встигли на ліквідацію пожежі до Темряви завершили, але, на жаль, ввечері ворог здійснив обстріли приватного сектору села Іванівська. Точно підрахувати кількість зруйнованих будинків неважливо. Йдуть постійні обстріли і у населення місцева нема можливості повідомляти до служб ДСНС або Нацполу про руйнування. За інформацією Олександра Марченка, у селі Іванівське загинула одна людина, у Бахмуті один загиблий та двоє травмованих. Всього на Донеччині за добу через обстріли росіян загинули дев'ятеро людей. Ще 15 жителів області отримали поранення. Олександра Зоз новини на Суспільному. Донбас. 30 років він пропрацював гірничним інженером на шахті у Вугледарі, а зараз боронить Україну зі зброєю в руках. Дмитро згадує, хоч його рідна Донеччина 8 років була під плацдармом боротьби з окупантами, до останнього не вірив у Велику війну. У нас в місті десь пів одинадцятого. У лікарню прилетіло дві ракети і загинули люди, які йшли в лікарню. І тоді вже я почув, що війна. Вже почалися військові дії в Волновасі, в Маріуполі. Це біля нас, там, 100 кілометрів. І поступово війна дійшла до нас. З квітня чоловік у лавах ЗСУ. Мобілізований піхотинець. Каже, строково служив ще у 93-му. Набути тоді вміння поводитись зі зброєю стало в нагоді. Роки беруть свої, вже 48 років треба було поступово всі навантаження приймати і ну, всі за важкі от ці от умови. А так все нормально. Дмитро – один з тих, хто зараз тримує ворога на Бахмутському напрямку. Цілодобова канонада і обстріли – тут частина повсякденності. Ми знаходимося на позиції, її укріплюємо, Готов, ну, готуємося, якщо щось буде прорив, будемо тримати позиції, ну, стримувати ворог. Таке наше завдання. Буває ще голосніше. Це для нас це навіть нормально, це, це спокій для нас. Ситуація міняється дуже швидко. Його рідний Вугледар тим часом також одна із найгарячіших точок на Донбаському фронті. Міста 70% вже нема цілісності. Зараз мій дом ну, для моєї сім'ї – Львів. Ну, вся Україна – мій зараз дім, де б ми не були, так що тут немає мій дом чи її. Чекають на Дмитра та пишаються своїм захисником дружина та двоє синів, які через обстріли виїхали з дому в перші дні війни. А старший – Артем, це його дівчина Аліна, жена Олена. Він обов'язково обійме їх після перемоги. А поки, каже Дмитро, зробить все, аби наблизити цю мить. Анастасія Дашко, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас. Чекали? О, ні, не чекали. Привіт. Тільки йду привіт, дорога. Квіти, обійми та сльози радості. Вони не можуть надивитись один на одного. Дістають найцінніше – українські прапори та обмінюються подарунками. Це вам оберіги? Ось так. Мамі, по-моєму, це все тобі і це тобі. Тепер я Тепер захищений. Голова родини Ігор Кураян – відомий Херсоні волонтер. Військовим допомагав із 2014-го. За цей час на Сході був за дві сотні разів. Що буде широкомасштабна війна, говорить, знав завжди. Морально був готовий. До лав тероборони став з першого дня. 24 лютого отримав зброю і разом з побратимами прийняв перший бій біля Антонівського мосту. Ми зустріли ворога, але з одними автоматами зупинити ми його не змогли. О, тому і є загиблі в нас, і хлопці загинули біля середнього парку, Бускового парку. От, ми були на в'їзді в Херсон і тримали бій потім біля ЖД вокзалу. 
Теробороніці лишались в місті і надалі. Тепер більше у підпіллі. Вони ходили на мітинги супротиву, збирали інформацію для українських військових та чекали подальших наказів. Але за місяць після окупації Ігор потрапив у полон. Перші дні вони намагаються зламати людину. Тому ну, дуже такі застосовуються питки, такі катування, що ну, майже ламають кожну людину. Росіяни заволоділи телефоном Ігоря та отримали доступ до його соцмереж. Його аккаунти та телефон почали використовувати, щоб розшукувати патріотично налаштованих херсонців. Що щось не так, одразу зрозуміли рідні, говорить донька Ігоря Карина. Ми були як сім'я заблоковані, проте не всі соцмережі, і ми мали наших знайомих людей, які просто скрінули все, що є на сторінці, наприклад, ті ж коментарі якісь. І ми могли е, писати тим людям, всі, хто писав якийсь коментар. Ми їм написали кожній цій людині, що не відповідайте, нічого не пишіть, це не він. 19 квітня Ігоря переправили у табір до Севастополя. Звільнитись з полону допоміг випадок та зусилля рідних. Ігор випадково потрапив на кадри, коли пропагандисти знімали в таборі сюжет для роззмі. В Дністрові там знайомі побачили, подзвонили моїй дочці Карині. Вона знайшла ці скриншоти, зв'язалася з Гриною Верещук, зв'язалася, ну і ще мої друзі допомогли. І мене додали ну, в списки обміну і якось так, якось швидко, швидко обміняли. На другий день після звільнення Ігор знову взяв до рук зброю. Говорить, мріяв звільняти Херсонщину, але був відправлений на харківський напрямок. Його дружина і син всю окупацію пробули в Херсоні. Ми дуже боялись, ми в домі дуже боялись. Два рази приїжджали машини, зупинялися возі нашого дому. І, чесно, це дуже страшно. От вони зупиняються напроти нашого дому. І ти не знаєш твої дії, ти бігаєш по дому, думаєш, що тобі ще спрятати, що тебе, телефон там, ну, все, не дай Бог, якісь там у тебе ленточки, або якісь там медальки, знаки. Ігор у відпустці на тиждень вдома чи не одразу йде навідувати свій зимовий сад. Не бачив його 9 місяців. За цей час рослини підросли. Авокадо, бамбук, банани, оливки. Вирощував екзотичні для України рослини. Тут у мене колекція цитрусових більше 50 видів. Тут є кілька видів лімонів, апельсини, мандарин. Планів на відпустку немає, говорить Ігор. Хочеться побачитись з друзями та відпочити в родинному колі. Адже вже за тиждень знов на фронт. Катерина Гончаренко, Наталя Верла та Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон. Це пункт незламності в одному з мікрорайонів Херсона. Тут проходить арт-акція. Її учасники входять у роль однієї з героїнь картини Бенксі. Це жінка у махровому халаті в бігуді, проти газі та з вогнегасником. Ця акція – подяка Бенксі, розповідає організаторка та учасниця акції Наталя Шальнова. Митець відвідав Україну у листопаді і лишив свої графіті на зруйнованих росіянами будинках в Бучі та Ірпені. Наша артистична акція – це подяка великому Бенксі, який приїхав в Україну і показав життя українців під час окупації. Наталя сьогодні у ролі моделі. Розповідає, востаннє проти газ надівала у восьмому класі. Ми хочемо показати, що українці дуже мирні люди, що ми пережили цей безлад і що зараз ми знову готові до мирного життя. Але, але дивіться, нас все одно на поготові вогнегасник, і нас все одно, на жаль, ще на поготові. І е, така річ, як е, це така штука, яку я останній раз вдягала в восьмому класі. На жаль, ще раз підкреслюю, ми чекаємо на мирне життя. До участі в акції запросили митців, які перебувають у Херсоні. Серед них херсонська художниця Яна Голуб'ятникова. Розповідає, для неї вогнегасник та протигаз асоціюються зі смертю і жахом. Мисткиня говорить, вона здатна на боротьбу і не корилась обставинам в окупації. Все, що я можу, я роблю. І, ну, все, що йде мені до рук, тобто потрібно було визволяти виставку, то я визволяла виставку. Потрібно було відстоювати якісь свої погляди у просто там, друзів, у знайомих, то я відстоювала. Незважаючи на там, може, не дуже зручну, зручні обставини. Thank you, Бенці. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.